নতুন কর আরোপ ছাড়াই গৃহ ঋণের সুদের হার ও নির্মাণ সামগ্রীর অযৌক্তিক দাম বাড়ানোর হুমকির মুখে পড়েছে জিডিপি তে ভাগ অবদান রাখা দেশের আবাসন খাত এমন দাবি করেছে আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিহ্যাব সংগঠনটির নেতারা বলছেন সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে নিয়ে মূল্য সমন্বয় না করলে শুধু বেসরকারি খাতই নয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে সরকারের চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মিজান আহমেদের প্রতিবেদন ছাড়াও গত ছয় মাসে পাথর সহ নানান অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীর দাম বেড়েছে আমরা মনে করি এই মূল্য বৃদ্ধির আবাসন শিল্প তথা নির্মাণ খাতের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ঠিকাদারও কিন্তু সেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে ব্যাটারিয়ালসের দাম এত বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের প্রাইভেট সেক্টরের পাশাপাশি সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডও কিন্তু এটা বিরাট একটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে সমস্যা উত্তরণে সরকারের করণীয় সম্পর্কেও কথা বলেন এক হাজার তেষট্টিটি ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা আমরা মনে করি সংকট উত্তরণের পথে পথে থাকা আবাসন খাত আবারও বড় ক্ষতির মুখে পড়বে সমস্যা খুঁজে বের করে দ্রুত এই বিষয়ে সরকারের সহযোগিতা কামনা করছি এই বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালসের যতগুলো আইটেমের সমিতি আছে অবশ্যই তাদের সকল সমিতিকে নিয়ে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী ওনার নেতৃত্বে যদি বসা যায় এবং একটা যদি নির্ধারণ করে দেওয়া যায় সবাই বক্তব্য শুনে তাহলে মনে এই বিষয়টা গৃহায়ণ খাতে ঋণের সুদ বৃদ্ধি নিম্ন ও মধ্যবিত্তের আবাসন স্বপ্নকে হত্যা করতে দাবি করে সরকারকে সিঙ্গল ডিজিট সুদ তহবিল গঠনের প্রস্তাব দেয় আবাসন খাত রক্ষায় সরকারের হোম লোনের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মিজান আহমেদ এস টিভি ঢাকা অবশ্যই